हेलो क्लास टेंथ जैसा हम लोगों ने अभी तक जो है फिजिक्स में जो हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट कर दिया था आज हम लोग केमिस्ट्री पे बात करेंगे केमिस्ट्री में भी हमने एक वीडियो अभी तक अपलोड किया था केमिस्ट्री में हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर स्टार्ट कर दिया है और केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर में जो हमने अभी आपको सिर्फ केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताया था केमिकल रिएक्शन जो कि सिर्फ एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन था अब जो हम लोग इस चैप्टर में जाने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह जो कि आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है तो अभी तक हमने जो भी वीडियो अपलोड किया है उसमें हम देख पा रहे हैं कि बहुत कम बच्चे जो है वो अभी तक वीडियो को देख पा रहे हैं जिसके कारण से बहुत सारे बच्चे अभी तक मेरा जो वीडियो है वो उनके पास तक उनके उनके पास नहीं पहुंच पा रहा है तो जो बच्चे भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनसे हमारा रिक्वेस्ट यही है कि वो हमारे वीडियो के जो लिंक हैं उसे कॉपी करके उसे शेयर करें अपने बाकी फ्रेंड्स से ताकि उन जो है वो जुड़ पाए और ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हमारा जो ये मुहिम है जो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ पाए तो इस चीज के लिए आपको जो बच्चे भी देख रहे हैं जो पूरा पूरा वीडियो देख रहे हैं वो उनसे रिक्वेस्ट है हमारा कि वो हमारे इस लिंक को कॉपी करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें तो बच्चों सबसे एक रिक्वेस्ट और करना है कि आप जब भी वीडियो देखें तो वो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट तक देखें लास्ट तक देखने के बाद ही आप इस पे आकलन कर पाएंगे कि वो वीडियो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट रहा और कितना ज्यादा वो आपके लिए बेनिफिशियल रहा तो बच्चों आज जो हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का जो टॉपिक है वो है हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो कि बोर्ड में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और मुझे पूरा यकीन है कि बहुत सारे बच्चों ने अभी तक एनसीआरटी बुक्स किसी के पास होगा भी और बहुत सारे बच्चों ने एनसीआरटी का पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर लिया होगा तो एटलीस्ट उन लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया होगा तो उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि वाई द मैग्नीशियम रिबन रब्ड बिफोर वाई द मैग्नीशियम रिबन रब्ड बिफोर बर्निंग इन एयर ये क्वेश्चन बहुत ही एनसीआरटी का जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके चैप्टर का वाई मैग्नीशियम रिबन बर्न बिफोर बर्निंग इन एयर मतलब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाने से पहले हम मैग्नीशियम रिबन को रब्ड क्यों करते हैं विद द सैंड पेपर ये सबसे पहला क्वेश्चन आपके चैप्टर्स में आया होगा उसमें बहुत सारे बहुत सारे जो जो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे हमारे अलावा भी बहुत सारे वीडियो को आपने देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की जो जो कंफ्यूजन है जो बहुत सारे लोग बहुत तरीके से बात कर रहे हैं कुछ लोग बताते हैं कि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक लेयर हो जाता है एक लेयर और वो जो लेयर है जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो कुछ लोग बताते हैं कि वो कार्बोनेट का लेयर है कुछ लोग कहते हैं कि वो ऑक्साइड का लेयर है एक्चुअली में जब आप एनसीआरटी पढ़ेंगे तो आपको चूंकि मैंने आपको पहले भी कहा कि एनसीआरटी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट बुक यानी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बुक अगर है वो है एनसीआरटी तो बच्चों आज हम इस क्वेश्चंस पे आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे और आप जरूर कमेंट्स करें ताकि आपको मुझे भी ये पता चले कि आपको ये वीडियो कैसा लगा अगर किसी भी तरह की कोई डाउट हो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख करके आप डालेंगे ताकि हम उसे देख पाए तो बच्चों आज जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो है मैग्नीशियम रिबन पर यानी आपने क्लास एट में जो केमिकल रिएक्शन के बारे में आप लोगों ने देखा आपने पढ़ा तो आपने देखा होगा कि जो बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो मॉडरेट रिएक्टिव मॉडरेट मतलब ना तो बहुत ज्यादा और ना ही बहुत कम और कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं और कुछ तो अनरिएक्टिव भी होते हैं जो एयर एंड आपके वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं तो बच्चों यहां जो अभी मैग्नीशियम की बात हो रही है मैग्नीशियम एक्चुअली में मॉडरेट रिएक्टिव में आता है ना तो वो बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्ट करता है और ना ही ज्यादा स्लो रिएक्ट करता है तो बच्चों मैग्नीशियम में अभी जैसे मैंने आपको बताया कि फास्ट रिएक्शन करने वाला तो फास्ट रिएक्शन में क्लास एट में भी आपने देखा होगा जो बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है उसमें आपने नाम देखा होगा दैट इज सोडियम एंड पोटासियम तो सोडियम एंड पोटासियम जो आपने देखा सुना तो सोडियम पोटासियम को जैसे ही हम एयर में लाते हैं तो उसमें आग लग जाती है तो ऐसा क्यों होता है तो सोडियम एंड पोटासियम जो होता है बच्चों वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है 
और रिएक्टिव होने की वजह से जैसे ही हम उसे एयर में लाते हैं तो एयर में ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन से वो जो सोडियम एंड पोटासियम होता है वो बहुत ही ज्यादा वाइग्रसली रिएक्ट करता है वाइग्रसली रिएक्ट का मतलब यहां एक टर्म आता है एक वर्ड आया वाइग्रसली वाइग्रसली का मतलब होता है बच्चों की बहुत ही ज्यादा मतलब फ्रिक्सनेट करना यानी जो मॉलिक्यूल्स एटम्स होते हैं बहुत ही ज्यादा फ्रिक्शन करते हैं यानी रगड़ खाते हैं जिसके कारण से वो रिएक्शन बहुत ही ज्यादा वाइग्रस होता है बहुत ही ज्यादा तीव्र होता है बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है रैपिड होता है तो आपको पता है बच्चों कि दुनिया में जितनी भी वस्तुएं होती हैं उन सब को जलने के लिए एक खास टेम्परेचर की आवश्यकता होती है और उस टेम्परेचर को हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं तो इग्निशन टेम्परेचर तो हर वस्तु का अलग अलग होगा यानी हर वस्तु को हर ऑब्जेक्ट को जलने के लिए एक खास टेम्परेचर की आवश्यकता होती है जिसे हम लोग इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं तो इग्निशन टेम्परेचर जब तक किसी ऑब्जेक्ट को एडॉप्ट नहीं होगा तब तक उस ऑब्जेक्ट में आग लगने की संभावना नहीं होगी यानी वो ऑब्जेक्ट नहीं जल पाता है तो बच्चों यहां जो बात आ रही है किसी ऑब्जेक्ट के इग्निशन टेम्परेचर को अटेंड करने की बात आ रही है जब तक वो इग्निशन टेम्परेचर अटेंड नहीं करेगा वो ऑब्जेक्ट जलना शुरू नहीं होगा तो बच्चों अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं मैग्नीशियम के ऊपर तो बच्चों मैग्नीशियम जो है वो मॉडरेट रिएक्टिव है एंड मैग्नीशियम को जो मॉडरेट रिएक्टिव है उसका अब हम एयर में जब हम लाते हैं तो मैग्नीशियम एक मॉडरेट रिएक्टिव है तो मॉडरेट रिएक्टिव को एक एडिशनल सपोर्ट की जरूरत होती है सपोर्ट इन द सेंस यानी रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करना जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सोडियम एंड पोटासियम एयर में जब हम लाते हैं तो वो अपने आप इतना ज्यादा फास्ट रिएक्शन होता है कि उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होती है और फ्रिक्शन की वजह से वहां हीट उत्पन्न होती है और उस हीट की वजह से सोडियम को जितना जलने के लिए इग्निशन टेम्परेचर चाहिए वो उन दोनों के बीच के रिएक्शन की वजह से एक टेम्परेचर यानी हीट उसको मिल जाता है और उस हीट से सोडियम के अंदर जो इग्निशन टेम्परेचर है वो अटेंड कर लेता है और वो जलने लगता है तो लेकिन मैग्नीशियम मैंने आपको क्या बताया कि मैग्नीशियम एक मॉडरेट रिएक्टिव है एंड मॉडरेट रिएक्टिव को पहले हमें क्या करना होता है रिएक्शन को फास्ट करना होता है और रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हमें कहीं ना कहीं कुछ कंडीशन की जरूरत होती है जो इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारी चीजों को बात करेंगे कि कौन कौन से कंडीशन हैं जो आपके रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो डाउन भी करता है एंड फास्ट भी करता है वो सब टॉपिक है हमारे इस चैप्टर में तो मैग्नीशियम को जब हम एयर में लाएंगे तो मैग्नीशियम जब एयर में आएगा तो हमने आपको क्या बताया कि मैग्नीशियम एक मॉडरेट रिएक्टिव है मॉडरेट रिएक्टिव को एक कंडीशन की जरूरत होती है ताकि उसका रेट जो है यानी रिएक्शन का वो फास्ट हो सके एंड उन दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन जनरेट हो और उससे जो हीट उत्पन्न हो वो इतना जरूर हो जो मैग्नीशियम को जलने के लिए आ, मतलब पर्याप्त हो तो बच्चों अब हम यहां पर देखते क्या है कि मैग्नीशियम जब हम एयर में लाए तो मैग्नीशियम को जब हम एयर में लाते हैं तो उसके पास वो कंडीशन नहीं मिल पाता है जिसके कारण से वह मैग्नीशियम एयर के ऑक्सीजन के साथ स्लोली रिएक्ट करता है और स्लोली रिएक्ट करने की वजह से उसमें जो हीट उत्पन्न होती है वो बहुत ज्यादा नहीं हो पाती है जिसके कारण से मैग्नीशियम में आग नहीं लगता है तो वहां पर जब वो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो उसके ऊपर एक कोटिंग बनती है एक लेयर बन जाता है जिसको हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर कहते हैं तो वो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर होता है वही मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर अब मैग्नीशियम को फर्दर रिएक्शन यानी ऑक्सीजन के साथ फर्दर यानी दोबारा रिएक्ट करने से रोकता है तो बच्चों अभी जो मेरा ये क्वेश्चन था कि मैग्नीशियम रिबन को एयर में जलाने से पहले हम सैंड पेपर से क्यों रब करते हैं तो बच्चों ये मेरा मैग्नीशियम है जो कि आप जानते हैं कि मॉडरेट रिएक्टिव है जो कि ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और यहां पे एक लेयर बना मैग्नीशियम ऑक्साइड यही मैग्नीशियम ऑक्साइड अब डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ आने नहीं देता है और ये मैग्नीशियम यानी सपोज कीजिए मैग्नीशियम यहां है और मैग्नीशियम के ऊपर एक लेयर डेवलप कर लिया जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि इस मैग्नीशियम को अब फर्दर रिएक्ट करने से बचा रहा है तो हम जब यहां पर सैंड पेपर यूज करेंगे 
सैंड पेपर जब हम यूज करेंगे तो सैंड पेपर से जब हम इसको रब करेंगे तो ये लेयर जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड का ये लेयर अब हट जाएगा अब ये लेयर जब हट जाएगा तो हमारे पास फिर से क्या लेयर आया फिर से कौन सा आ गया मैग्नेशियम लेकिन अब इस मैग्नेशियम को जब हम एयर में दोबारा लाएंगे तो आप देख रहे होंगे एनसीआरटी का जो पेज आप देख रहे होंगे जो रिएक्शन का डायग्राम दिखाया गया होगा वहां पर आप देख रहे होंगे कि एक बर्नर का इस्तेमाल किया गया है बर्नर यानी जब हम हीट उसे दे रहे होते हैं तो ये जो बर्नर है इस साइन को हम लोग डेल्टा बोलते हैं डेल्टा यानी यहां पर जो ये डेल्टा है उसका मतलब होता है चेंज ऑफ हीट चेंज ऑफ हीट यहां पर हम हीट का चेंज करते हैं और तब जाकर ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन का जो रिएक्शन होता है वो फास्ट होता है और ये हीट देने से हमें उसके इग्निशन टेम्परेचर यानी इस मैग्नीशियम को जो इग्निशन टेम्परेचर चाहिए जलने के लिए वो अटेंड हो पाता है और तब हमारा मैग्नीशियम जो है एयर में बर्न करना शुरू कर देता है तो अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा कंसीव करते हैं शॉर्ट करते हैं कि मैग्नीशियम को एयर में जलाने से पहले हम सैंड पेपर से क्यों रब्ड करते हैं तो आप याद रखेंगे कि मैग्नीशियम के ऊपर एक स्लो रिएक्शन की वजह से मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर डेवलप करता है उस लेयर की वजह से मैग्नीशियम अब दोबारा ऑक्सीजन से कांटेक्ट नहीं कर पाएगा जिसके कारण से उस मैग्नीशियम लेयर को यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो लेयर है वो लेयर को हम हटाने के लिए सैंड पेपर का इस्तेमाल करेंगे और जिसकी वजह से जब वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर हट जाएगा तब हमारे मैग्नीशियम को रिबन को जब हम एयर में लाएंगे और साथ ही साथ एक कंडीशन भी उसको देंगे दैट इज हीट उसको प्रोवाइड करेंगे और तब जाकर के वो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में जो रिएक्शन होगा वो बहुत ही फास्ट हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा और आपका मैग्नीशियम रिबन एयर में जल पाएगा तो टू रिमूव द लेयर ऑफ द ऑक्साइड ओवर द मैग्नेशियम वी शुड हैव टू रब इट बिफोर बर्निंग इन एयर टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द ऑक्साइड ये क्वेश्चन आपका है आप खुद से भी इसका जवाब दे सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन इसमें छिपे हुए थे आप उसको जरूर देखेंगे पढ़ेंगे आप मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर दिमाग में रखिएगा कि मैग्नीशियम के ऊपर जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है वो ऑक्साइड का होता है बिकॉज मैग्नीशियम एक मॉडरेट रिएक्टिव है और वो धीरे धीरे ऑक्सीजन जो एयर में ऑक्सीजन है उसके साथ वो रिएक्ट कर जाता है और रिएक्ट करने के ऊपर एक लेयर बन जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो कि प्रोटेक्टिव लेयर होता है तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कई बार आपके एग्जामिनेशंस में पूछे गए हुए क्वेश्चन है उसके बाद बच्चों यहां जो एक अब जो यहां जब वो जलेगा तो यहां पर एमजीओ बनाता है दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि एस यानी जो एक राख के रूप में होता है व्हाइट एस की यहां पर आता है तो बच्चों यहां पर एक और भी बात मैं बता दूं इस चैप्टर में जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है उसमें बहुत सारी चीजें दिमाग में रखना है कि जहां जहां कलर का चेंज दिखाई दे कलर का चेंज वो भी आपके ऑब्जेक्टिव लेवल जो आपके क्वेश्चन होते हैं जो एक्सपेरिमेंटल टाइप क्वेश्चन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जहां पे कलर का चेंजेस वगैरह दिखाया जाता है तो वो सब आप जैसे जैसे रिएक्शन देखेंगे जितना आपके बुक में रिएक्शन है उस रिएक्शन में जो कंपाउंड्स वगैरह जो फॉर्मेशन होता है तो उसके नीचे में कुछ कलर वगैरह दिया रहता है कि वो पिंक कलर का था जो कि आपका ग्रीन में कन्वर्ट हो गया चाहे कलर लेस हो गया इस तरह के जो भी रिएक्शन है जिसमें कलर की बात की गई है चेंजेस ऑफ कलर को दिखलाया गया वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है तो बच्चों अब हम लोग आगे के टॉपिक्स में हम लोग बात करेंगे ये जो क्वेश्चन था वो वेरी फास्ट क्वेश्चन था जो कि हम लोगों ने अभी बात किया है एक्चुअली में अभी बहुत सारी चीजें हैं मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर का सबसे पहले जो टेंथ क्लास में पहला चैप्टर हुआ करता था दैट इज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन तो बच्चों रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन चैप्टर में वो सारे कंडीशंस थे कि हीट हमें क्यों देना होता है और कौन कौन से कंडीशन है जो किसी भी इक्वेशन यानी रिएक्शन जो है उसको फास्ट करता है तो ये सब चीजें अभी आएंगी थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ जाएगा तो अभी हम लोग बच्चों अब बात करने जा रहे हैं जो हमारा पहला टॉपिक होगा दैट इज जो हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस का डिफिनेशन हम लोगों ने पढ़ लिया और ये जो मेरा क्वेश्चन था वो हम लोगों ने बात किया अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चों वो है आपका करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एक चीज और हमें आपको बताना है बच्चों की 
अगर बोर्ड पे लिखी हुई कोई भी चीज अगर आपको देखने में प्रॉब्लम हो तो उसे आप अपने मोबाइल का जो स्क्रीन है उसे वो फील करें यानी आप पार्ट में नहीं देखें उसे फुल स्क्रीन में देखें ताकि ये थोड़ा जूम हो करके आपको देखने में आपको किसी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए तो बच्चों यहां पर है आपका करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन मैंने आपको बताया था बच्चों की करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में बहुत सारे पॉइंट्स हैं लेकिन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड एक टर्म है सिम्टम लेकिन क्लास टेंथ में बेसिकली जब भी करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो वहां पर हम लोग बेसिकली सिम्टम्स की ही बात कर देते हैं तो बच्चों यहां पर मेरा काम है आपको बताना लेकिन अगर कभी एग्जामिनेशन में आपको डायरेक्ट करेक्टरिस्टिक्स पूछा जाता है क्योंकि बोर्ड में आपको जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वो करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स के रिलेटेड पूछा गया है तो आप उसको ध्यान में रखिएगा तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में पहला दिमाग में रखिएगा बच्चों ये रियल करेक्टरिस्टिक्स है यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन का रियल करेक्टरिस्टिक्स है और वो है कि मास ऑफ पहला है मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट यानी जो भी रिएक्शन होगा उसमें रिएक्टेंट का जो मास होता है वो प्रोडक्ट के मास के बराबर होता है जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग बात करेंगे और बच्चों यही वो करेक्टरिस्टिक्स है जिसके कारण हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड यानी हम बैलेंस करते हैं क्यों बैलेंस करते हैं क्योंकि मेरा ये कैरेक्टरिस्टिक्स गड़बड़ ना हो यानी किसी भी रिएक्शन का ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आप कह सकते हैं यहां पर आप इसको करेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं प्रॉपर्टी लीजिए ताकि आपको कंफ्यूज नहीं हो क्योंकि बेसिकली जब करेक्टरिस्टिक्स की बात होती है तो वहां पर वो सिम्टम्स का यूज करेंगे बेसिकली तो प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल रिएक्शन में पहला जो प्रॉपर्टी है वो है कि आप जितना मास डालते हैं रिएक्शन करने के लिए कराने के लिए वही मास आपको दोबारा से मिल जाता है जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक बात कर रहे हैं कि आप ने पांच ग्राम अगर मतलब पांच ग्राम आपने किसी कंपाउंड मतलब किसी सब्सटेंस का यूज कर लिया तो पांच ग्राम आपने उसका सब्सटेंस का जैसे H2 टू पांच ग्राम किया और ऑक्सीजन आपने दस ग्राम किया तो H2 और O2 यानी दोनों को आप रिएक्ट करा रहे पांच और दस टोटल कितने हो गए पंद्रह ग्राम तो पंद्रह ग्राम आपको वाटर मिलना चाहिए तो ये चीज कहने का मतलब हो गया कि जितना मास आप रिएक्शन कराने के लिए यूज करते हैं वह टोटल मास आपके प्रोडक्ट में दिखना चाहिए यही चीज है यही वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को जरूर से बैलेंस करते हैं उसे हमें बैलेंस करना होता है यही प्रॉपर्टी है कोई आपसे पूछता है कि Why we need to balance any chemical equation? हमें किसी chemical equation को balance क्यों करना चाहिए तो आप बोलेंगे कि chemical reaction की यह property होती है कि जितना हम use करते हैं उतना ही in return हमें देना होता है तो बच्चों this is the property due to what any chemical equation we have to balance it. तो बच्चों अभी हम लोग इस property को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे जैसे हम छोटा जो आपको मैंने बताया कि सबसे सिंपल इक्वेशन सबसे सिंपल चीजों का इस्तेमाल करके हम चीजों को ज्यादा ज्यादा समझ सकते हैं बिकॉज जब आप बुक देखेंगे तो बहुत सारे एग्जांपल्स और रिएक्शंस आपको दिखाई देंगे तो अगर आपको उसमें भी किसी में समझने में दिक्कत हो तो आप हमें उसे तुरंत टाइप करेंगे कॉमेंट सेक्शन में और आप अपनी प्रॉब्लम को यहां रखेंगे तो जैसे बच्चों यहां पर हमें बात करें दैट इज एच टू ये रिएक्शन करा के हमें क्या देता है एच हम जानते हैं कि ये हमारा क्या है बच्चों दिस इज रिएक्टेंट ये हमारा रिएक्टेंट है एंड ये हमारा होता है प्रोडक्ट यानी आपने हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को रिएक्ट कराया और वाटर ले लिया तो ये दोनों जो आपने लिखा है दिस इज स्केल्टन मतलब अनबैलेंस्ड इक्वेशन है अब हम लोग यहां पर जब ये टू लगा दिए और यहां पे ये टू लगा दिए तो ये बैलेंस हो गया लेकिन आखिर ये टू हमने क्यों लगाया क्या वजह थी ये टू लगाने की तो बच्चों यही वो कारण है यानी हम मास को बदल नहीं सकते जितना मास आपने यूज किया था वही मास आपके प्रोडक्ट में होना चाहिए तो अभी बच्चों हम लोग यहां पर ये जो रिएक्टेंट है इसका मास कैलकुलेट करेंगे तो ये जो मास आप देख रहे हैं वो दो दुनी यानी चार हाइड्रोजन है तो यानी फोर इंटू एटोमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एटोमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस यहां पे दो एटम है ऑक्सीजन का यानी टू इंटू एटोमिक मास ऑफ 
एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन तो बच्चों यहां पे आपको पता है कि फोर इंटू हाइड्रोजन के एक एटम का मास वन होता है एंड टू इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन का आपका सिक्सटीन होता है तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका टोटल कितना आ रहा है चार कब चार यानी चार और ये बत्तीस यानी टोटल कितने हो गए बच्चों छत्तीस यानी थर्टी सिक्स आपका यूनिट हो गया यानी आपका रिएक्टेंट का टोटल मास कितना हो गया थर्टी सिक्स यूनिट एंड अभी अब हम लोग इक्वल टू लगाते हैं यहां पर देखते हैं टू हमारा इन दोनों के साथ टोटल के साथ टू लगा हुआ था ये टू बाहर कर लेते हैं अभी यहां पर देखिए दो हाइड्रोजन है यानी टू इंटू वन चूंकि एक हाइड्रोजन का वन होता है इसीलिए दो है तो यहां दो लगाया ये टू सब में लगा हुआ है इसलिए टू को बाहर रखा है फिर यहां पे प्लस एक ऑक्सीजन यहां कुछ नहीं है तो एक है यानी वन इंटू सिक्सटीन तो बच्चों कितना आ रहा है यहां पे टू इंटू यहां पर हो गया टू और ये हो गया सिक्सटीन सिक्सटीन और टू एटीन यहां टोटल कितना आया थर्टी सिक्स यूनिट तो आप देख रहे हैं बच्चों की जो रिएक्टेंट में थर्टी सिक्स यूनिट था वही आपके प्रोडक्ट में थर्टी सिक्स यूनिट भी आया तो बच्चों ये प्रॉपर्टी आप समझ चुके होंगे कि जितना आप रिएक्टेंट में मास यूज करते हैं वही प्रोडक्ट में मास आना चाहिए तो ये पहला प्रॉपर्टी हो गया अब हम लोग दूसरे प्रॉपर्टी पे बात करेंगे ये सारे प्रॉपर्टीज हैं केमिकल रिएक्शंस के जो कि हर रिएक्शन को इन सब से गुजरना ही है दूसरी बात हम लोग करना चाहते हैं बच्चों की एनर्जी एनर्जी इज इन्वॉल्व एनर्जी इज इन्वॉल्व इन रिएक्शन यानी जितने भी रिएक्शन होते हैं बच्चों जितना भी रिएक्शन होता है उसमें एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट जरूर होगा एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट मतलब यानी एनर्जी या तो रिलीज होगा और या तो एब्सॉर्ब होगा ये कंफर्म है मतलब ऐसा कोई रिएक्शन नहीं होगा जहां पर एनर्जी की चेंजेस ना हो हर रिएक्शन में एनर्जी का चेंज जरूर होता है बच्चों दैट्स व्हाई इट इज टेकन एज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन तो एनर्जी का चेंज जरूर होता है या तो एनर्जी रिलीज होगी अगर एक्स्ट्रा होता है ज्यादा होता है तो एनर्जी रिलीज होती है और कहीं कहीं पर हमें एनर्जी को देना होता है एब्सॉर्ब करता है तब जाके केमिकल रिएक्शन होता है तो एनर्जी इज इन्वॉल्व इन अ रिएक्शन जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको बताते हैं जैसे आपने देखा होगा चूना आप, आपने देखा होगा किसी पान दुकान में चूना या आपने कभी किसी पार्ट में यानी घर में आपने कभी व्हाइट वॉश कराया होगा व्हाइट वॉश यानी जिसको हम लोग चूना कहते हैं दैट इज कैल्सियम ऑक्साइड जिसको हम लोग लाइन यहां पे क्विक लाइन कहते हैं ये हमारा हो गया कैल्सियम ऑक्साइड चूना आपने देखा होगा कि जब व्हाइट वॉश कराया जाता है तो उसमें कैल्सियम ऑक्साइड को यहां पर पानी में डाला जाता है वाटर में डाला जाता है तो जब कैल्सियम ऑक्साइड को जब पानी में डाला जाता है तो एक चीज आपने नोटिस किया होगा और वो क्या नोटिस किया होगा बच्चों जो आपका पेंटर है जो व्हाइट वॉश करने वाला है उसको आपने नोटिस नोटिस किया होगा कि जब वो पैकेट था यानी जो चूना का जो पैकेट था और जैसे ही उसने पानी के जो ड्रम था उसमें उसने डाला तो उसमें आपने नोटिस किया कि वो अपने हाथ से नहीं मिलाता यानी वो एक प्रोटेक्टिव मेजर यूज करता है कोई डंटा वगैरह यूज करता है और उससे वो बकेट में पूरा मिलाता है आखिर वजह क्या है इसके पीछे हमें जानना चाहिए आप देखेंगे कि जब चूना को पानी में मिलाया जाता है तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है एक्सोथर्मिक जो हमें टॉपिक में अभी हम डिटेल में भी बात करना है फिलहाल अभी मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो मैंने रिएक्शन कराया इसमें आपका एनर्जी इवॉल्व हो रहा है यानी एनर्जी निकल रही है कैसे जैसे चूना को पानी में आप डालेंगे तो वो आपको देखने में लगेगा कि वो खोलने लगा खोलने लगा इसका मतलब क्या है कि वहां पर हीट की चेंज आ रही है यानी हीट यानी पूरा टम्बलर बकेट आप छुएंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा गर्म दिखाई दे अगर वो कंडक्ट कंडक्टिंग होगा हीट का कंडक्टर यूज कर रहे होंगे अगर बकेट है तो, तो आप उसको फील करेंगे कि वो पूरा जो बकेट है जो बीकर है वो आपका गर्म महसूस होगा बिकॉज ऑफ वट बिकॉज इस रिएक्शन में एनर्जी भाव हुई है तो बच्चों मैं आपको यहां पर बताना चाह रहा हूं कि जितने भी केमिकल रिएक्शन है उसमें एनर्जी जरूर इन्वॉल्व होगा या तो एनर्जी रिलीज होगी या फिर एनर्जी एब्सॉर्ब होगी जैसे आप कैल्सियम कार्बोनेट जिसको हम लोग बच्चों मार्बल कहते हैं मार्बल 
मार्बल यानी कैल्शियम कार्बोनेट आपको पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम डिकम्पोज करते हैं यानी ये आपका अभी सब रिएक्शन हम लोग बात करेंगे लेकिन अभी हम फिलहाल आपको कैल्शियम में है यहां पर हीट भी उत्पन्न होती है ये सब रिएक्शन फिर से हमें बात करनी है तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है आपने इसको हीट दिया यानी हीट दिए तब जाकर ये रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा और ये टूट जाएगा ये हो गया सी प्लस सी CaO प्लस सीओ टू फिर से देखिए यहां क्विक लाइन आया तो इसका मतलब हो गया कि दिस रिएक्शन यानी कैल्शियम कार्बोनेट जो डिकम्पोज हुआ वहां पर आपने उसको हीट दिया इसका मतलब है एनर्जी एब्जॉर्ब हुई और उस एनर्जी के एब्जॉर्बन से ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसकी बॉन्डिंग लूज हुई और वो ब्रेक कर गया तो बच्चों एवरी केमिकल रिएक्शन रिक्वायर सम चेंज ऑफ एनर्जी आइदर द एनर्जी इज रिलीज और एनर्जी इज एब्जॉर्ब तो ये जो दो प्रॉपर्टी अभी हम लोगों ने बात किया है बच्चों ये हर रिएक्शन में जरूर दिखेगा यानी मास चेंज नहीं करता और एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट जरूर होती है तीसरा आपको पता है ये जो सबसे जो हम लोगों ने रिएक्शन में उसके डिफिनेशन के लिए यूज करते हैं दैट इज द न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रोपर्टीज आर फॉर्म न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रोपर्टीज आर फॉर्म न्यू प्रोपर्टीज आर फॉर्म और भी बहुत सारी चीज प्रोपर्टीज आर फॉर्म जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में जो मैंने आपको वाटर के साथ दिखाया था रिएक्शन में कि जब भी वाटर बनता है तो किससे से बना हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से और इनकी प्रॉपर्टी वाटर में दिखाई नहीं देती है तो ऐसे आपने देखा कि दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एंड जैसे जैसे आप सीनियर होते जाएंगे और भी बहुत सारी चीजें आपको इसमें जुड़ती चली जाती है बट नाउ जो हमें बात करना है जो आपका जो टॉपिक है उस टॉपिक पे आप हम लोग चलते हैं जो कि हमारे इस टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और वो है बच्चों दैट इज द करेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं लेकिन मेरे अकॉर्डिंग उसे हम लोग बच्चों याद रखना कि करेक्टरिस्टिक्स तो कहते हैं करेक्टरिस्टिक्स तो कहते हैं लेकिन इसके लिए आप दिमाग में रखना कि इसके लिए सबसे ज्यादा बढ़िया यूज क्या करना है दैट इज सिम्पटॉम्स ऑफ रिएक्शन सिम्पटम्स ऑफ रिएक्शन ये दिमाग में जरूर रखना बच्चों की कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है वो कहीं पर आपको जब बात करने के बाद अभी जो मैंने बताया प्रॉपर्टी एंड करेक्टर वो चीज वहां पे ज्यादा सुटेबल है अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं उसके लिए सबसे ज्यादा सुटेबल है सिम्पटम्स यानी कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जिन लक्षण के आधार पर आप कह सकते हैं कि जो सामने घट रहा है वो एक केमिकल रिएक्शन है तो बच्चों आज जो हम लोग बात करें वो है सिम्पटम जैसे मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जैसे सपोज कीजिए आपके सामने कोई आपके घर के कोई मेंबर जो रोज दिन सही एक 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 प्रॉपर एक डेली रूटीन में जी रहे थे यानी सुबह का उठना होता था फिर ब्रश करता करते थे डेली रूटीन करते थे उसके बाद वो थोड़ा नाश्ता करते थे लेकिन उनके रूटीन में अगर अचानक से चेंज आ जाए अगर वो सुबह लेट से उठे फिर अगर उन्होंने डेली रूटीन करने में उनको आ, ये किसी तरह की परेशानी फील करते हैं या फिर वो नाश्ता सही से नहीं कर पाते हैं तो आप तुरंत उनसे पूछते हैं कि आ, अंकल या कोई भी रिलेटिव है आप, आ, आप अच्छा फील कर रहे हैं या फिर कोई आपको तबियत खराब तो नहीं महसूस हो रहा है तो आप उनसे जरूर ये जो लक्षण है यानी ये ऐसे सिम्टम्स हैं जिसके आधार पर आप उनसे पूछते हैं कि कहीं आप किसी तबियत खराब की वजह से तो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो बच्चों अभी जैसे अभी जो कोविड 19 की बात कर रहे हैं तो अभी हमें सिम्टम्स दर्शाया जा रहा है कि उसके सर में कंटिन्यूस दर्द होना पेन होना या आपको सर्दी आना खांसी आना तो यह सब सिम्टम्स बताई जा रही है लेकिन यह कहीं पर आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसे भी मरीज मिले जो ए सिम्टोमेटिक्स है यानी उनके मन कोई भी लक्षण नहीं दिख रहा है तो कहीं ना कहीं ये लक्षण है जो हमें एक आधार देती है एक बेस देती है जिससे हम किसी चीज को आइडेंटिफाइड कर पाते हैं तो केमिकल रिएक्शंस के भी कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं तो जैसे बच्चों पहला पॉइंट पे हम लोग बात कर रहे हैं दैट इज दैट इज चेंज ऑफ स्टेट चेंज ऑफ स्टेट चेंज ऑफ स्टेट ये क्या मतलब होता है बच्चों स्टेट में मैंने आपको बताया नाइन्थ में भी आपने पढ़ा कि बेसिकली हम लोग सॉलिड लिक्विड एंड गैस की बात करते हैं सॉलिड लिक्विड एंड गैस 
ये तीन फिजिकल स्टेट होते हैं और इन तीनों स्टेट में अगर चेंज आता है तो हम फील कर सकते हैं कि वो आपका केमिकल रिएक्शन ही है तो बच्चों चेंज ऑफ स्टेट का मतलब हो गया कि देयर आर सम केमिकल रिएक्शन इन विच द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट माइट बी चेंज इन प्रोडक्ट यानी आपने सॉलिड यूज किया और आपके रिएक्शन में यानी प्रोडक्ट में वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तो इसका मतलब है कि वो एक केमिकल रिएक्शन करा रहा है आपने लिक्विड यूज किया वो गैस में कन्वर्ट हो गया तो ये भी आपका केमिकल रिएक्शंस के सिम्टम्स हो सकते हैं जैसे एक एग्जांपल में बात कर रहे हैं हम लोग जैसे अगर हम लोग H2 की बात करें या फिर अभी जो मैंने एक रिएक्शन लिखा CaCO3 ये मार्बल आपने सॉलिड यूज किया और ये बन के क्या दे रहा है सी और यहां पे आपने एक रिएक्शन हीट यूज किया था CaO जो कि सॉलिड है एंड फिर यहां पर एक CO2 बना जो कि गैस है तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों ये जो CO2 है ये गैस है उसी तरह से आप ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस दिखाई देंगे जहां पर ये जो ब्रैकेट में है अभी हम लोग आगे के टॉपिक में जानेंगे कि किसी रिएक्शंस को हम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बनाते हैं यही वो सब सिंबॉल्स हैं या जो आ, कुछ सिंबॉल्स हैं या कुछ आ, सिम, आ, सिम, आ, आप लेटर्स हैं जो रिएक्शंस को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाते हैं जैसे अगर आप इसको यहां पे मिटा दें तो आपको ये पता नहीं चल पा रहा है कि इसकी फिजिकल स्टेट क्या है लेकिन अगर मैंने यहां पे ब्रैकेट में एस लगा दिया तो ये इंडिकेट कर रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट इज टेकन एज इन सॉलिड फॉर्म तो इसका मतलब है कि किसी भी रिएक्शन को अगर हम इन सब के बजाय ये एर ये डेल्टा के बगैर लिखते हैं तो उस उस इक्वेशन से हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर नहीं हो पाती बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाता है लेकिन कुछ ऐसे सिंबल्स हैं कुछ ऐसे लेटर्स हैं कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जिसकी वजह से वो रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव बन जाता है बहुत ही ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन देता है तो बच्चों अभी जो हम लोग बात करें वो फिजिकल स्टेट की यानी आपने रिएक्शन में सॉरी रिएक्टेंट में सॉलिड यूज किया था एंड प्रोडक्ट में आप देख रहे हैं कि सॉलिड भी है और गैस भी मिल रहा है दूसरा अगर हम लोग बात करें बच्चों जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा उस पर हम आपको ज्यादा वर्कआउट कराएंगे बिकॉज ये सब ऐसे टॉप टॉपिक्स हैं जिस पर आप चाहे तो खुद से भी वर्क करेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा परेशानी होने की परेशान होने की जरूरत नहीं होती है परेशानी भी नहीं होती है तो जो जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा जो मैं जानता हूं कि क्लास टेंथ के लिए वो टॉपिक पर थोड़ा बात करनी है उसी पे हम लोग थोड़ा रुकेंगे बिकॉज वीडियो ज्यादा बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए तो चेंज ऑफ स्टेट हम लोगों ने कर रहे कर रखा है उसके बाद अब हम लोग बात करें दैट इज चेंज ऑफ टेम्परेचर जो अभी जस्ट हमने एक बात आपको कहा भी है चेंज ऑफ टेम्परेचर चेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब बच्चों कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जहां पर टेम्परेचर का चेंज आता है मतलब या तो टेम्परेचर डाउन हो जाएगा यानी आपने टेम्परेचर को दिया और वो टेम्परेचर डाउन हो गया और या फिर आपने टेम्परेचर दिया नहीं और वो टेम्परेचर मिल रहा है यानी हीट मिल रहा है तो उससे हम लोग दैट इज चेंज ऑफ टेम्परेचर कहते हैं जैसे एग्जाम्पल में मैंने अभी लिखा था सी ए ओ प्लस एच टू ओ तो यहां पर आपने देखा कि सी ए ओ प्लस एच टू ओ इसमें मैंने कुछ भी ऐसा नहीं दिया लेकिन यहां पर वो दिखा रहा है सी ए ब्रैकेट में ओ एच होल टू एंड प्लस हीट यानी आपका चूना पानी में जब रखते हैं तो वो पानी खोलने लगता है इसका मतलब है कि हीट हुआ यानी टेम्परेचर उसकी बढ़ गई तो इसको हम लोग याद रखिएगा एक्सोथर्मिक जो कि अभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे इस टॉप टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में एक्सोथर्मिक एंड अभी हम लोग जैसे वो बात किए थे सी ए सीओ थ्री और भी बहुत सारे रिएक्शन अगर आप कहें तो ये वाला रिएक्शन भी लिख सकते हैं दैट इज पी बी एन ओ थ्री का होल टू ये जो लिखा हुआ है बच्चों पी बी एनओ थ्री का होल टू दैट इज लीड नाइट्रेट और इसको जब आप डिकम्पोज करते हैं तो बनाता है पीबीओ प्लस एनओ टू प्लस ओ टू तो यहां पर देख रहे हैं कि लीड नाइट्रेट को आपने हीट दिया तो इसने टेम्परेचर को एब्जॉर्व किया हीट को एब्जॉर्व किया और तब वो तीन ऐसे कंपाउंड्स में टूट गया डिकम्पोज कर गया तो बच्चों यहां पर इसको हम लोग क्या बोलेंगे दैट इज इंडोथर्मिक इंडोथर्मिक बच्चों इंडोथर्मिक इंडो इंडो मतलब होता है अंदर थर्म जहां भी लगा होता है टीएचई आर एम थर्म जहां भी लगा रहता है इसका मतलब होता है हीट और एक्सो मतलब होता है बाहर और थर्म मतलब क्या होता है हीट तो जहां पर हीट बाहर निकले उससे एक्सोथर्मिक और जहां पर हीट एब्जॉर्ब हो है ना तो उसे हम लोग इंडोथर्मिक तो बच्चों इस तरह से हमने अभी यहां पर दो टॉपिक बताया दैट इज चेंज ऑफ स्टेट एंड चेंज ऑफ टेम्परेचर 
तो इस पर जो अभी मैंने ये जो बात की है चेंज ऑफ टेम्परेचर वो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है जो आपके बोर्ड में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक है आपका कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन तो फोटोसिंथेसिस जो होता है बच्चों जो आप जानते हैं कि जितने भी पौधे हैं ग्रीन जो आपके प्लांट्स हैं वो अपना भोजन खुद से बनाते हैं यानी सूर्य के रोशनी में यानी सनलाइट के प्रेजेंस में जो वो अपना भोजन बनाते हैं उस फोटोसिंथेसिस को हम लोग किस टाइप्स के रिएक्शन में रखते हैं वेदर इट इज ऑफ इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक तो बच्चों याद रखना कि ये इंडोथर्मिक है यानी जब फोटोसिंथेसिस होता है तो वहां पर सनलाइट की आवश्यकता है यानी जब तक उस हीट रेडिएशन नहीं मिलेगा यानी सनलाइट की जो हीट रेडियंट एनर्जी है वो एनर्जी जब तक नहीं लेगा तब तक पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते हैं तो फोटोसिंथेसिस इज इंडोथर्मिक तो बहुत जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस टाइप का आता है कि एक्सप्लेन हाउ फोटोसिंथेसिस इज एन इंडोथर्मिक प्रोसेस या इंडोथर्मिक रिएक्शन उसमें हमें जो आप लोगों ने बायो में भी देखा होगा फोटोसिंथेसिस का जो एक रिएक्शन होता है जो आपका केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें आप देखते हैं कि जो आपका जो ग्लूकोज होता है यानी वो टूट जाता है यानी आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वाटर वेपर है वाटर मिनरल्स है ये सब तो पहले से रहता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल ये दोनों मिल करके कैसे ग्लूकोज का फॉर्मेशन देते हैं वही हमारा फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है तो बच्चों आप थोड़ा सा और आप पढ़ के रखें और हमेशा हम अल्टरनेट जैसे मैंने आपको कल जो वीडियो हमारा ने डाला था दैट इज ऑफ फिजिक्स आज जो हम लोग डाल रहे हैं वो है केमिस्ट्री का फिर हमारा मैथ्स का आएगा इस तरह से अब अल्टरनेट होगा रेगुलर होगा टॉपिक वाइज होगा और बहुत इंपॉर्टेंट होगा इसीलिए डोंट मिस एनी वीडियोस एनी क्लासेस सो प्लीज प्लीज शेयर दिस लिंक टू एवरीवन टू एवरी फ्रेंड्स सो दैट द लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन एंजॉय दिस ओके गाइस हैव अ नाइस डे स्टे एट होम स्टे सेफ ओके हैव अ नाइस डे थैंक यू